తెలంగాణలో పార్టీని ప్రక్షాళన చేయాలని హైకమాండ్ నిర్ణయించిందా పాతధర నాయకుల్ని పక్కన పెట్టి యువ రక్తానికి పెద్దపీట వేయాలని భావిస్తోందా ఓవైపు టీఆర్ఎస్ మరోవైపు బీజేపీ ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ అమలు చేస్తున్న తరుణంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ను నడిపే కొత్త నాయకుడెవరు కాంగ్రెస్ పార్టీ వీడి టీఆర్ఎస్లో చేరిన ఎమ్మెల్యేలు మరోవైపు బీజేపీ వైపు చూస్తున్న మాజీ నేతలు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పరిస్థితి రోజు రోజుకి దిగజారుతోంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పార్టీలో ఉత్తేజం నింపి కొత్త పొంతులు తొక్కించే నాయకత్వం అవసరం అంటున్నారు కార్యకర్తలు ప్రస్తుతం పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పదవి కాలం కూడా ముగిసింది జాతీయ స్థాయిలో పార్టీ ప్రక్షాళనకు పూనుకున్న రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణ పైన ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నారు పార్టీ నాయకత్వ బాధ్యతల్ని సీనియర్లకు కాకుండా ఉత్సాహవంతులు యువకులకు అప్పగించాలని సీనియర్ల సలహాలు సూచనలతో వారు పార్టీని నడిపించాలని రాహుల్ భావిస్తున్నారు మరో నెల రోజుల్లోపే ఈ దిశగా నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశమూ ఉంది తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పగ్గాలు చాలా కాలంగా బలమైన రెడ్డి సామాజిక వర్గానికే దక్కుతున్నాయి ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా చూస్తే మరోసారి కూడా ఈ వర్గానికే అవకాశాలు ఎక్కువ ఇప్పటికే వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డితో పాటు కొమటిరెడ్డి సోదరులు పీసీసీ అధ్యక్ష బాధ్యతల కోసం పోటీ పడుతున్నారు అయితే ఈ ఇద్దరిలో ఎవరికి పదవి ఇచ్చినా రెండో వ్యక్తి పార్టీ మారతారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కొమటిరెడ్డి బ్రదర్స్కు పీసీసీ పీఠం దక్కవచ్చు అంటున్నారు మెజారిటీ నాయకులు కొమటిరెడ్డి సోదరులకు పీసీసీ పీఠం దక్కితే రేవంత్ రెడ్డి పరిస్థితి ఏంటి ఆయన ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనే దానిపైన పీసీసీలో జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది వచ్చే ఎన్నికల నాటికి పీసీసీ అధ్యక్ష పదవికి రెండు టర్ములు ఉంటాయి దీంతో ఇప్పుడు కొమటిరెడ్డి బ్రదర్స్కు తర్వాత రేవంత్ రెడ్డికి పార్టీ పగ్గాలు అప్పగిస్తారా అనేది కూడా చర్చనీయాంశమే అయితే ఖాళీ సమయాల్లో పదవి తీసుకుని తీరా ఎన్నికల నాటికి కొమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ను తొలగించే అవకాశం ఉంటుందా ఇలా చేస్తే అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి అనేది కూడా అంచనా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడే రేవంత్ రెడ్డికి పార్టీ పగ్గాలు అప్పగిస్తే కొమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ పార్టీలో ఉంటారా అనేది మాత్రం తేలిపోతుంది ఇద్దరు రెడ్ల మధ్య ఎవరికి ప్రాధాన్యం దక్కనుందో చూడాలి రేవంత్ రెడ్డి కొమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ మధ్య పోటీ ఏర్పడితే మధ్య మార్గాన్ని ఆలోచించే అవకాశం లేకపోలేదంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు పీసీసీ అధ్యక్ష పదవి ఈ ఇద్దరికీ కాకుండా గ్రేటర్ పరిధిలో నాయకుడికి అప్పగిస్తే ఎలా ఉంటుందనే దానిపైన చర్చించవచ్చు అంటున్నారు రెడ్డి వర్గానికి కాకుండా వేరే ఎవరికైనా ఈ పదవి ఇవ్వాలని భావిస్తే మాజీ మంత్రి దుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు పేరుని పరిశీలించవచ్చు అంటున్నారు విశ్లేషకులు మొత్తంగా టీపీసీసీ ఎంపిక హైకమాండ్తో పాటు ఎంపికైన నాయకుడికి కూడా కత్తి మీద సాము లాంటిదే హాయ్ దిస్ లావన్ త్రిపాఠి హాయ్ దిస్ ఇస్ కాజల్ అగర్వాల్ హాయ్ అండి నేను మీ బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఆధాన్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆధాన్ తెలుగు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆధా